Això sentarà un precedent a la història de la democràcia espanyola, que gent per posar les urnes són condemnats, perquè al final és una condemna, i bé, són coses que no podem, els que ens sentim una mica demòcrates, doncs no ho podem admetre de cap de les maneres. Són coses que evidentment les de venir dels propers dies, hores, hores, dies, ho veurem, jo suposo que els jurídics de la Generalitat ho estan mirant, ara tenim una sentència que no hem legit encara la part, el que és la lletra petita d'aquesta sentència, suposo que això correspon als serveis jurídics a estudiar-ho bé i evidentment que això marcarà un abans i un després i segurament que això alterarà en certa manera també el calendari i totes les previsions que teníem per fer el referèndum. Sorprèn també que avui, precisament, en altres països molt propers als nostres hi anuncien la petició d'un segon referèndum. Llavors, això et fa veure la diferència entre les dues democràcies, unes democràcies que estem molt a prop en quant a quilòmetres ja anem a parlar i, en canvi, estem a una distància molt gran en quant al pensament de la gent que les té que posar en marxa. Aquesta gent simplement se'ls inhabilita per la pròpia incapacitat de l'Estat. Jo que vaig poder assistir al judici del Quico Homs i vam estar reproduint una mica els fets d'aquell temps, que ara el que cal recordar és totes les declaracions dels ministres del senyor Rajoy, del mateix senyor Rajoy, que menyspreaven el procés participatiu, que dient que això no tenia importància i quan van anar a votar 2.300.000 persones, llavors va adquirir importància. Hem d'estar ferms, hem de continuar treballant cada dia, ara més que mai hem de fer un gran treball pel sí, per la campanya del referèndum, i penso que aquesta sentència ha de poder acabar amb la independència, no? I això, evidentment, per al Partit Demòcrata és un moment delicat, és un moment que no voldríem viure, però a la vegada ens ha de donar força a tots per anar units, per a treballar conjunts i per a fer-ho per ells també, no? Són persones que van voler escoltar la ciutadania de Catalunya, van fer tot el possible per tirar endavant aquell procés participatiu i penso que els devem, nosaltres com a partit, però la ciutadania en general, els devem poder culminar aquest procés de la millor manera possible. Ens hauria agradat que els haguessin absolt, per descomptat, perquè hauria suposat que a l'estat espanyol encara hi queda una mica de separació de poders o aposten encara una mica per el que serien vies democràtiques, però això se demostra per fets que no és així, que no hi ha separació de poders i que no hi ha possibilitat per a decidir el nostre futur democràticament dins dels seus estàndards i, per tant, no suposa cap pals a les rodes. Tot el contrari, no es legitima per a continuar treballant i omplir-nos de carregar-nos de raons també de cara a fora, de cara a la comunitat internacional, que ja se n'ha fet ressò immediatament per a tirar endavant aquest referèndum amb tota la força i amb tota la convicció per a poder votar. Se'ls ha condenat per desobediència quan realment el que han fet són representats polítics, han preguntat a la ciutadania, a la gent que els ha triat per això, per dirigir política en un país, i al final se'ls ha condenat per això, per escoltar la gent, per preguntar l'opinió, sense cap derivada més, simplement preguntar l'opinió de la gent i se'ls ha condemnat per això. Realment, si algú tenia algun dubte, és una mostra més de la pobresa democràtica de l'estat espanyol. El poder judicial està supeditat al govern, en aquest cas del Partit Popular,